，曾经风靡台湾的炭烤吃到饱，让你可以吃着各种烤肉，畅饮着美好的金黄色。但为什么全台湾只剩这一间呢？大家好，我是豆豆。我们现在来到高雄这里啊，然后这么身后这家是水洼炭烤。哎，你各位啊，不知道你们有没有听过这一家餐厅的名字啊？他就说在二十年前呐、啊，这家餐厅它曾经开遍了全台湾各个地方，而且那时候我们吃一餐两百多元而已，就可以吃到有肉也有海鲜的炭烤，吃到饱。但是说我刚刚看它现场价格已经要四百多元，哎。但它的价格听起来好像还是蛮不错的吧？那等一下我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ？Go！ 欧克亚各位，我们现在已经就坐了。我记得以前年轻的时候啊，水花炭烤它就是这种半开放式的空间，它当初就是有许多的冰箱，里面放了众多的食材，然后所有的东西你要拿什么都自己拿。只不过刚刚店员有跟我们介绍一些用餐方式啊，我们每一桌啊，他会固定先收个开炉费一百元，还有说他今天现场给我提供啤酒喝到饱的服务啊，但说每个人要加一百八十九元呢、啊。那等一下，我们拿点东西回来料理吧。韩式猪肋排、带骨牛小排，哇，赞赞赞赞！南部海鲜，凤螺的竹筏，小钢锅，加点酒，来吧。红雷，米酒，姜丝。羊排、牛五花、牛小排，哇，小扇贝，来吧，我们来煮。哇，好烫啊！我们来煮扇贝火锅，白鱼酱油、葱花、洋葱丁。OK 啊，各位，那我们先拿完第一回的食材回来了。哎、欸，这真的是跟我们当初吃水花炭烤感觉完全一模一样，它都没有变的。牛小排，你觉得这样子用炭烤烤，跟用瓦斯炉烤有什么差吗？来，韩式猪肋排。Oh my god！ 哎、欸，各位啊，我现在才发现说，我们刚刚喝了个酒，还有吃了刚刚那些肉啊，结果我摄影机竟然当掉了。<笑>哇！<笑>那我们等等，早点拿一次吃给各位看的啦。<笑>不过我们就用这个美好金黄色敬各位的。
我们刚刚有吃了他现场的牛肉片啊，还有说牛小排跟带骨牛小排。哎呦，不过刚刚那些画面也许应该是没有救了，我们再拿一次吃给各位看。羊排。虽然说这羊排吃起来是十分的有嚼劲，但是我们今天花四百多元就可以吃到这种带骨的羊排，你不觉得这个好像也没什么好钱的吗？小卷。还有各位啊，我们刚刚煮的米酒梦罗应该也差不多了，还有我们的火锅扇贝，好像也差不多了。扇贝吃起来，虽然说今天他提供的扇贝小归小啊。但我觉得，如果你一个吃不够的话，那你就直接拿一整锅回来吃，也可以的啊。米酒凤螺吃起来我们拿着凤螺加了米酒，还有姜丝这样煮完之后啊，除了留下它原本的鲜甜之外，然后吃起来还有米酒的香气啊！哎，这样吃很好吃哎！还有这个姜丝不能少。韩式热排，它这种韩式热排啊，虽然调味也许没有那么的重啊，但是这样清淡清淡的配个啤酒，我觉得刚刚好哦。哇 ，OK 啊，各位。那我们吃完第一回合所有的食材了，那我们再去拿下一回合的东西，快吃吧！它是牛五花哦，它吃起来口感十分软嫩呐。我们这回合再拿一次，弄给各位分享一下。还有牛小排，还有这个带骨牛小排啊，我也觉得还蛮不错的。我这回继续拿起来。哇，爆蛋的柳叶鱼，虾子。扇贝，我超爱的。大肠头，干，组合干贝，小章鱼，腌猪肉排，我们就拿一份吃吃看就好了。台湾秘鲁脆脆。来玩雄厚的秘鲁。OK 啊，各位，哇，那我们这回合继续吃起来吧干贝小章鱼，扇贝脆肉
看到这个画面，不觉得感觉很舒服吗？那我们就用这杯美好金黄色敬各位了。牛小排吃起来，它这牛小排吃起来口感虽然稍有嚼劲，干瘦干瘦，但我就觉得说，起码它咬下去还会有流出肉汁的感觉啊。哎，整体来说，以前这个价位应该很 OK 的吧？你拿起不 OK？ 肥牛肉片。哎，各位啊，虽然说这肥牛肉也许卖相不佳，我会觉得说这个我非常的喜欢。那我来加一点洋葱丁，配着吃。腌制猪肉。我们今天这样用餐的半开放空间呢、啊，就像我们之前在澎湖这样吃碳烤的感觉啊，哎，非常的舒服啊。可是我是蛮好奇的，它到底为什么当初会在台湾呢、啊、这样一间一间的消失啊？因为它明明是很有魅力、很棒的碳烤餐厅啊。你们知道为什么的话，麻烦分享一下你的看法啦。它这个没有腌过的猪肉啊，我们直接放在这个粗铁网上面烤啊，然后烤出来的模样感觉还蛮漂亮的。但是一就好看头呢啊，它吃起来十分的干柴啊，肥肠吃起来。哦，会自足哎！这是有些卤制过的肥肠，它不止口感软嫩，然后味道是我们十分熟悉的那种平价麻辣锅吃到饱的风味啊！现在来到这边，我们也吃得到了。肥牛肉继续吃起来爆蛋的柳叶鱼吃起来，它这种柳叶鱼啊，它只要有这种爆蛋的、啊，它吃起来就是美味啊 ！Oh my god， 吃到这么美味的柳叶鱼，一定要用这个敬各位的吧。腌猪肉，各位啊，虽然说它这是腌制猪肉啊，只不过吃起来好像没有什么腌制到的味道哎。来，我们配点洋葱，吃起来。
，嚟啦，我打啦。太古牛小排。它吃起来口感比刚刚的一般牛小排还要软嫩，而且它腌制的香气也是十分的浓厚啊，我非常的喜欢呢、啊。我们再用台湾啤酒敬各位啦哎、欸，我们刚刚煮下去海鲜应该都差不多了。这边还有合成干贝。白虾，可是有可能是因为它冰得太久了，所以它口感吃起来有那么一点干扰干扰的感觉，可是却还保有鲜味。那我们再用这个金黄色敬各位啦。OK 啊，各位，那我们已经吃完这回的所有东西了，那我们再去拿下一回的食材回来料理吧。牛五花，这是猪五花吗？这是很强，带骨牛小排。就告蒜，扇贝，沙蟹，这个好吃，经典。鹅啊！哇，赞赞赞赞！来臭豆腐。完毕。OK 啊，各位，我们这回这样拿来应该也差不多了啦。五花牛，吹蕊。这个是牛肉牛肉牛肉牛肉牛肉牛肉牛肉牛肉牛肉牛肉牛我们趁掉火之前，我们先吃一下麻辣臭豆腐。它
它现场标示会辣，它吃起来真的是会辣的哎。好险，我们今天有点啤酒喝到饱啊！那我们用五花牛包着洋葱还有葱花吃起来吧。我们用这个肥牛肉包着洋葱丁还有葱花，吃起来有一种清甜的感觉。哎，这样很好吃哎！我们今天这些东西烤一烤，应该也差不多了。那我们大肠鲫鱼吃起来，它这猪大肠卤汁的味道，也许我们在平价的麻油锅吃到饱就可以吃到了。可是我们今天来到这边呢、啊，能够用烧烤方式去料理它，它这风味真的是还挺不赖的。带骨牛小白吃起来。贵的东西不一般呢。这个肥料我们在嘴巴里咀嚼的时候啊，它直接是化成液体的感觉。哇，这真的好油哦！烤鲜科。扇贝吃起来我们等一下应该吃点甜点，也差不多了。OK 啊，各位，那我们这回合哦，就拿了甜点还有啤酒，刨冰吃起来。OK 啊，各位，那我们吃完所有的东西啊，那等一下去结账之后，直接到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在回到我们的旅馆的了。哎，一看我靠，已经剃光了。<笑>哦，我们昨天回来啊，真的是醉到说有点没有办法做结尾了，所以我们早上醒了之后，我们再跟各位分享啊，好不好？我们一个人在平日的晚餐场，我们的消费总金额是八百元，其中包含了开路费一百元，还有我们家酒水的服务费。哎、欸，只不过我们这样八百元就可以吃到这样下下叫了，虽然说他现场提供品项啊，我觉得是非常的多。
种类非常的丰富啊。但说也许它整体的品质哦，也许不会跟我们吃到那种一餐要一两千的烧肉可以比的。但说我们今天来这边吃的就是那股情怀味啊，哎，真的是。他这家店，我真的觉得他是很棒，可是不知道为什么，他就一家一家这样消失啊，这真的挺可惜的。但如果你问我说，今天要我再花八百元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这东人 OK 啊。但是我们以这个价格的表现来看呢、啊，他今天整体的食材啊，他提供丰富度是非常的棒的，无懈可击。但说整体的品质哦，可能就刚好是符合他这个价位的水准呢、啊。但我是觉得说，我们今天可以一个人来这边用餐，用炭火烤着肉，烤着海鲜，煮着火锅，然后配着啤酒，好好享受这股高雄的氛围。你不觉得这感觉好像也还蛮不错的吗？好不好？那各位看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回答。还有，如果喜欢影片的话，按按赞、订阅、加分享，赶快加入频道，跟观众超级感谢光临这次的门哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。